Kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, với những ai thường xuyên di chuyển bằng xe buýt, có lẽ sẽ chẳng lạ lẫm gì với tình trạng trộm cắp móc túi lộng hành. Chỉ có điều, chúng xuất hiện một cách vô hình nên rất khó nhận biết. Với những ngón nghề và kịch bản trộm cắp rất tinh vi nên đa số người bị mất tài sản đều không hề hay biết. Chỉ đến khi bị tóm thì nghìn lẻ một câu chuyện hành nghề của đám đạo tặc mới dần được hé lộ. Dưới đây là cận cảnh clip móc túi hành nghề khiến cho nhiều người không khỏi bàng hoàng xem lại khi quá nhanh, quá nguy hiểm. Clip cận cảnh kẻ gian áp sát móc túi trắng trợn trên xe buýt. Mặc dù đứng ở giữa xe và xung quanh có nhiều người nhìn, nhưng kẻ gian vẫn ngang nhiên tiếp cận một hành khách để thực hiện hành vi móc túi. Rất may là hắn đã không thực hiện thành công, nhưng clip cũng đã có tác dụng cảnh báo cao. Theo đó, đoạn clip ghi lại hình ảnh một tên móc túi đang công khai hành nghề hai ngón trên xe buýt được chia sẻ trên diễn đàn mạng đã thu hút sự chú ý của nhiều người. Theo những hình ảnh được ghi lại, lúc này trên xe buýt có khá nhiều người. Người đàn ông mặc áo đen cố gắng tiếp cận từ phía sau một nam thanh niên mặc áo trắng. Mặc dù rất nhiều ánh mắt đang hướng về phía mình, nhưng kẻ gian vẫn không hề e ngại, liên tục áp tay vào túi quần của nam thanh niên. Sau một hồi tiếp cận, khi tên móc túi chuẩn bị rút được ví khỏi túi quần thì xe dừng lại điểm đỗ nên cả hai bị chúi về phía trước, tay của ngày này bị lệch khỏi túi quần. Đúng lúc này, nam thanh niên cũng kịp thời nhận ra điểm khả nghi và nhanh chóng di chuyển ra xa kẻ gian, đồng thời kiểm tra lại ví trong túi quần. Ngay sau khi được chia sẻ, clip đã khiến cho mọi người không khỏi e ngại. Nguyên cả xe trống mà lại đứng sát như vậy thì chỉ có móc túi. Trời ạ, à, xe mình hay đi học? Một thành viên lo lắng. Một số Facebooker từng có kinh nghiệm đi xe buýt cũng tỏ ra lo lắng và chia sẻ những vụ việc tương tự đã gặp phải khi đi xe buýt. Nhớ lại hồi đi học, xe thì đông, chỉ sợ bị móc túi nên toàn giấu tiền dưới đế giày cho chắc cốp. Bên cạnh đó, một số người cũng cho rằng nam thanh niên suýt là nạn nhân của vụ móc túi đã có phần thiếu cảnh giác. Mỗi người đều phải tự hình thành tâm lý cảnh giác với người lạ. Một số người cũng cho rằng khi phát hiện sự việc cũng nên kịp thời vạch trần và dạy cho kẻ gian một bài học. Một bạn có nickname FG bình luận, xe không chật kín mà có người cứ đứng sát mình thì phải cẩn thận chứ. Facebooker TV chia sẻ, hồi sinh viên mình cũng từng bị móc điện thoại, may mà quay ra kịp không mất ngay phần thưởng bố mẹ cho khi đỗ đại học. Nhưng dù sao thì chúng ta cũng cần phải có thái độ kiên quyết, mọi người cùng đồng lòng thì không sợ. Vì có lần mình cũng chứng kiến mấy tên móc túi đến điểm rừng bị mấy anh em đi cùng xe lôi xuống đánh cho một trận, phải như thế chúng mới chừa. Theo thông tin được chia sẻ, clip ghi lại vào ngày 9 tháng 8 trên một tuyến xe buýt ở Hà Nội. Phụ xe của tuyến xe này đã đăng tải clip và chia sẻ lên mạng xã hội để cảnh báo mọi người. Mong các bạn đi xe buýt cảnh giác, đặc biệt là các bạn sinh viên năm nhất vừa nhập học. Cận cảnh pha móc túi lấy điện thoại đỉnh cao của sinh viên tình nguyện trên xe buýt Lại là một pha móc túi trộm điện thoại đỉnh cao đến từ tên đạo trích mặc áo trắng. Áo anh trắng quá, nhìn mãi mới ra, hành vi xấu xí trên xe buýt. Trên một chuyến xe buýt có rất nhiều sinh viên tình nguyện mặc áo xanh. Khi đến trạm xe, theo quy luật, người lên người xuống. Một nam thanh niên tình nguyện cũng xuống xe. Đang ngồi xuống đeo giày thì ở bên cạnh người đàn ông áo trắng, sơ vào ba lô. Có lẽ do sự ồn ào cũng như vội vàng mà cậu sinh viên không hề hay biết. Vào đúng thời điểm nam sinh viên đứng dậy thì người đàn ông cũng sờ được chiếc điện thoại và rất nhanh chóng, dế yêu của nam sinh viên tình nguyện đã chuyển từ túi ba lô sang túi quần của tên móc túi. Không rõ chiếc điện thoại bị trộm mang nhãn hiệu gì nhưng quá nhanh, quá nguy hiểm. Chỉ một vài thao tác sờ, mò và một cú dứt khoát, tên đạo trích đã thực hiện thành công màn ăn cắp của mình. Được biết đoạn clip ghi lại vào ngày 22 tháng 3 năm 2023. Và theo thông tin thì ngay sau vụ việc được phát hiện, đối tượng đã bị bắt giữ. Vụ việc một lần nữa cũng cảnh báo về việc chủ động bảo vệ tài sản của mình khi tham gia phương tiện giao thông. Đừng để một chút hớ hênh lại rơi vào tầm ngắm của những kẻ có ý đồ xấu. 
Móc túi nhầm của chị Đại, tên trộm bị hạ đau ván giữa xe buýt. Không may mắn như ông chú móc túi áo trắng bên trên. Tên đạo trích này có lẽ đi hành nghề mà quên bước chân trái ra khỏi cửa. Vì vậy, chưa kịp sơ múi được gì thì đã bị chị Đại nhiều năm luyện võ đánh cho tay tua ngay giữa xe buýt. Đúng là quá đen cho tên đạo trích ấy. Cụ thể trong clip, một cô gái đứng trên xe buýt đang chăm chú nhìn vào chiếc điện thoại. Phía sau là một nam thanh niên đang tìm cách tiếp cận cô gái để móc trộm đồ. Sau khi quan sát xung quanh, hắn từ từ thò tay vào chiếc túi sách của cô gái. Tuy nhiên, thật không may cho hắn là hành động này đã bị cô gái phát hiện. Ngay lập tức, cô gái túm chặt lấy cổ tay tên trộm, rồi lớn tiếng truy hô để những người xung quanh chú ý đến. Tiếp đó, cô gái giật mạnh tay của tên trộm, rồi đá vào chân, khiến cho hắn quỵ xuống. Chưa dừng lại ở đó, cô nàng còn túm tóc, đẩy tên trộm về phía thành xe, rồi tung cú đá vào ngực, làm hắn ngã xuống ghế. Đoạn clip sau khi được đăng tải đã nhận được nhiều sự quan tâm chú ý. Một số ý kiến bình luận đã lên tiếng khen ngợi hành động dũng cảm của cô gái, đồng thời chỉ trích sự thờ ơ của những người xung quanh khi chỉ đứng nhìn và quay clip. Cận cảnh bằng móc túi điêu luyện ở điểm trung chuyển xe buýt ở Sài Gòn. Kẻ thì móc túi, tên thì nhanh chóng lẻn vào, cầm đồ ăn cắp rồi lượn. Phối hợp ăn ý chuyên nghiệp như thế này thì đúng là có mắt ở đằng sau cũng thua. Xem kỹ đoạn clip có thể thấy, hai tên đạo trích áo trắng và áo kẻ đã phối hợp với nhau vô cùng ăn ý. Lợi dụng sự đông đúc, hai kẻ gian đã nhanh chóng hòa vào dòng người đang chuẩn bị lên xe buýt, cố ý đẩy đẩy, áp sát người đàn ông áo trắng đã nhanh chóng lấy được một cái gì đó của cô gái ba lô hồng. Và rất nhanh, hắn đã luôn ra đằng sau, đưa cho đồng bọn của mình là thanh niên áo kẻ. Nhận được đồ của đồng bọn chuyển qua với chiếc áo gió màu xanh thẫm. Rất nhanh, chiếc điện thoại đã chui vào túi quần của hắn. Vậy là phi vụ trộm cắp đã xong. Được biết, đoạn clip được ghi lại ở một trạm xe buýt tại Suối Tiên, quận 9, Giáp Thủ Đức. Ngay sau khi đoạn clip được đăng tải, đã thu hút rất nhiều sự bình luận của cộng đồng mạng. Đa số mọi người đều lên án hành vi của hai tên đạo trích và cần có chế tài, sự vào cuộc nhanh chóng của lực lượng chức năng. Qua vụ việc trên, có thể thấy, tệ nạn trộm cắp đang có dấu hiệu ngày càng phức tạp. Để đạt được mục đích của mình, các đối tượng đã bất chấp không từ mọi thủ đoạn. Vì vậy, khuyến cáo người dân khi tham gia các phương tiện công cộng cần chủ động bảo quản tài sản của mình để tránh những trường hợp đáng tiếc xảy ra. Phụ xe nhanh trí đuổi theo tóm gọn tên móc túi của nữ sinh trên xe buýt. Cái nhai mắt, phẩy tay của bác Tài và cú đuổi theo thần tốc dũng cảm của anh phụ xe với pha bắt móc túi trong clip có lẽ đã khiến không ít người phải thán phục. Mới đây trên mạng xã hội Facebook chia sẻ thông tin kèm clip ghi lại chuyện lái xe và phụ xe buýt tuyến số 22A giúp đỡ cô gái bị móc túi gây xôn xao dư luận. Cụ thể, Facebooker này chia sẻ, lái phụ xe tuyến 22A mang biển kiểm soát 29B-20713 của xí nghiệp buýt cầu Bill phát hiện cô gái lên xe tại điểm trung chuyển Long Biên bị móc điện thoại. Lái xe đã thông báo cho cô gái này, sau đó phụ xe buýt đã nhảy xuống đuổi theo và tóm gọn được đối tượng móc túi, thu hồi điện thoại để trả cho bạn gái. Thông tin trên nhanh chóng đã thu hút dư luận. Đa số các bình luận đều tán dương hành động đẹp của tài xế phụ xe tuyến xe buýt 22A này. Hành động của tài xế phụ xe tuyến xe buýt này thật tuyệt vời. Mong hai anh sẽ được khen thưởng để động viên tinh thần đẹp. Tài khoản HT bình luận còn tài khoản NA chia sẻ, mình rất thích đi tuyến xe buýt số 22, hầu hết các lái xe phụ xe tuyến này đều phục vụ rất tốt. Quả thật, nếu không có sự nhanh mắt của bác Tài và sự dũng cảm của anh phụ xe, thì có lẽ cô gái đã bay màu chiếc giấy yêu của mình. Người xưa thường nói, nước xa không cứu được lửa gần, hay chờ được vạ thì má đã sưng. Cho nên dù đạo tặc có xuất hiện theo hình thức nào, biến tướng ra sao thì cũng để lộ ra những đặc điểm, chi tiết nhận dạng. Nếu thấy trường hợp có dấu hiệu khả nghi, lượn đi lượn lại ở các tuyến trung chuyển, trạm xe buýt thì hãy thật bình tĩnh, kiểm soát chặt tài sản của mình. 
Trong trường hợp cấp thiết, hãy hô hoán để mọi người cùng vào cuộc ngăn chặn, tố giác tội phạm. Tự mình nâng cao ý thức cảnh giác, đề phòng là góp phần dẹp bỏ vấn nạn đạo tạc đấy các bạn nhé. Đến đây, thời lượng của chương trình cũng đã kết thúc. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.